చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యపరచడానికి వెళదాం పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభు ఈ గొప్ప ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి ఈ గొప్ప సమయాన్ని బట్టి ప్రభు నిన్ను స్థుతిస్తున్నాను నేను పూజిస్తున్నాను ప్రభు తండ్రి ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా నామం ఎక్కడైతే మీరు కూడి ఉంటారో వారి మధ్య నేను ఉంటానన్న ప్రభు వారి ప్రార్థన ఆలకిస్తానన్న ప్రభు ఇక్కడ మేమందరం నీ నామం కూర్చుని ఉన్నాం ప్రభు నీ మాటలు వినడానికి మీరు మాట్లాడే మాటల ద్వారా ప్రభు మా జీవితాలు మార్చుకోవడానికి ఉన్నతమైన స్థానంలోనికి వెళ్ళడానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఇంకా ప్రభు తండ్రి నేను లోతుగా తెలుసుకోవడానికి ప్రభు మీరే మార్గం సరాలంచి వివరిస్తున్న వాక్య పరిచయం ఎంతటిలో తోడుగా ఉండండి నేను కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మడా నాలో ఉండి మీరు బలముగా మాట్లాడండి గొప్ప కార్యములు జరిగించు నీ అభిషేకముతో ఈ ప్రాంతం అంతటి నేను ఇప్పము ఏసు పేరిట అడుగుచున్నాను నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి అమేన్ 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 ఈ టీవీ పరిచయం చూస్తున్న ఒక సిస్టర్ గారు ఉన్నారు సిస్టర్ గారు మీ పేరు సురేఖ మీ పేరు సురేఖ సిస్టర్ గారు యువర్ ఎ నాన్ బిలీవర్ మీరు క్రిస్టియన్స్ కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్మడు మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఈరోజు మీతో మాట్లాడడానికి గల కారణం ఏమిటంటే మీకు శరీరంలో అక్కడక్కడ స్కిన్ ఎలర్జీ వచ్చింది చెప్పుకోలేని బాధ అనుభవిస్తున్నారు దీని ద్వారా సురేఖ గారు పరిశుద్ధాత్మడి రాత్రి లైవ్లో ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు మీ ఇంటిలో వాళ్ళకి ఈ సమస్య తెలిసినా సరే ఈ సమస్యను అంతగా పట్టించుకోలేదు శరీరంలో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ స్ఫోటకం టైప్లో వచ్చినాయి మీకు యువర్ యంగ్ నియర్లీ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ మీరు ఒక పల్లెటూరు నుంచి ఈ వాక్యం వింటున్నారు పరిశుద్ధాత్మడు మాట్లాడుతున్నారు సురేఖ గారు రిసీవ్ ద హీలింగ్ పవర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు నామం నా పరిశుద్ధాత్మడ ఆ బిడ్డను తాకండి నీ బలమైన సన్నిధి ప్రభు ఆ బిడ్డ మీ విడుదల చేస్తున్నాను ఆ శరీరం మీద ఉన్న స్కిన్ ఎలర్జీ మొత్తము నార్మల్కి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ యువర్ హీలింగ్ ఆమెన్ 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 చాలా జాగ్రత్తగా వాక్యం ఉంది అందరం బైబిల్ గ్రంథాలు ఓపెన్ చేద్దాం మార్క్స్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదవాలని మనం చేస్తున్నాను అందుచేత అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటి నెల్లను మీరు అడుగుచున్న వాటి నెల్లను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని అప్పుడు అది మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ చదువుతాను మళ్ళీ చదువు అందుచేత అందుచేత ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఏమి చేయనప్పుడు ప్రార్థన చేయనప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటి నెల్లను మీరు అడుగుచున్న వాటి నెల్లను పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నా మీతో చెప్పుచున్నాను గట్టిగా వేసాయి చెప్పట్లు కొడదాం హలో లూయ్య ఈ వాక్య భాగాన్ని మునుపు నేను అనేక సార్లు నేను మాట్లాడాను అయితే ఇప్పుడు ఈ వాక్య భాగంలో ఎందుకు ఇది చదివించానంటే నేను చెప్పే వాక్యానికి మెయిన్ రూట్ ఇది హలో లూయ ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మని మాట్లాడుతున్న అంశం ఏమిటంటే గొప్ప విశ్వాసం మాట్లాడుతుంది గొప్ప విశ్వాసం పొందుకుంటుంది అందరం చెప్తాం గొప్ప విశ్వాసం మాట్లాడుతుంది గొప్ప విశ్వాసము పొందుకుంటుంది హలో లూయ గ్రేట్ ఫైత్ స్పీక్స్ అండ్ గ్రేట్ ఫైత్ రిసీవ్స్ హలో లూయ ఈ వాక్య భాగాన్ని చాలా సార్లు నేను అనేక సార్లు మీతో డిస్కస్ చేశాను అయితే ఈ వాక్య భాగాన్ని మీతో చదివించడంలో నాకున్న ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసేది ఏమిటంటే విశ్వాసం ద్వారా మనం ఎలా మాట్లాడితే ప్రార్థనలో ఏ విధంగా మనం మాట్లాడితే కార్యాలు జరుగుతాయని ఏసై చెప్పాడో దీని ద్వారా మనకి కొంత తెలుస్తుంది హలో లూయ ఏమని చెప్పినట్టు అక్కడ అందుచేత మీరు ప్రార్థన చేయించున్న ప్రతిసారి మీరు ఏమేమైతే అడుగుతున్నారో అవన్నీ పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి అంటున్నాడు ముందు ఏం చేయమని చెప్తున్నాడు నమ్మమని చెప్తున్నాడు అప్పుడు ఏం చేయబడతాయని చెప్తున్నాడు అనుగ్రహించబడతాయని దేవుని వాక్యం సర్వేస్తుంది హలో లూయ ఇది చెప్పబడ్డానికి ఇక్కడ చాలా తేలికగా ఉన్నది కానీ కొంత లాజిక్తో కూడింది హలో లూయ ఈ వాక్యంలో కొంత మర్మం ఉన్నది హలో లూయ అందుకే మనము మాట్లాడేటప్పుడు గొప్ప విశ్వాసం అని మాట్లాడాం గొప్ప విశ్వాసం మాట్లాడుతుంది గొప్ప విశ్వాసం పొందుకుంటుందని మాట్లాడాం ఇక్కడ ఏం చెప్పినాడు అందుచేత మీరు ప్రార్థన చేయుచున్న ప్రతిసారి 
మీరు అడుగుచున్న వాటి నెలను పొంది ఉన్నామని నమ్మండి అప్పుడు అవి మీకు అనుగ్రహించబడును అని సాక్షాత్ ఇది ఎవరి నోట ఒకటి వచ్చిన మాట ఎవరి నోట ఒకటి వచ్చిన మాట హలలుయ్య కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న మర్మం ఉన్నది హలలుయ్య ఏంటి ఆ మర్మం అనేది నేను ఇక్కడ ఈ రోజు నేను విప్పాలని ఆశపడుతున్నా ఈ మర్మము తెలుసుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన జీవితంలో గొప్ప మార్పు రావడం ఖచ్చితంగా చూస్తావు ఆమె అని చెప్తాం హలలుయ్య ఈ వాక్యము నీ హృదయంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు గొప్ప ప్రార్థన ప్రడుగా అవుదు గాక హలలుయ్య అనంత్ కుమార్ గారు మీరు వాక్యం చూస్తున్నారు అనంత్ కుమార్ గారు మీ పేరు దాదాపుగా మీకు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నది మీ కుటుంబంలో జరిగిన కొన్ని పరిస్థితుల మూలంగా మీరు చాలా డల్ అయిపోయినారు ఆత్మహత్య ప్రేరేపణలు వస్తున్నాయి మీకు శాడ్ గా కూర్చొని రిమోట్ తిప్పుతున్నప్పుడు మీరు ఈ వాక్య పరిచయం జస్ట్ ఇప్పుడే పెట్టినారు పరిశుద్ధాత్ముడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మీకు ఉన్నతమైన ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా మిమ్మల్ని ఉన్నతమైన స్థానంలో ఏ సాయ ఈ సంవత్సరంలో ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాడు దయచేసి మీరు ఉన్న శాడ్నెస్ ని తొలగించండి ఆత్మహత్య ద్వారా మీరు సాధించగలిగేది ఏం లేదు మీ ఆత్మ నరకం పాలవుతుంది అది ఏ సాయికి ఏ మాత్రం ఇష్టం లేదు లైవ్లో ఉండి మాట్లాడుతున్నాను బ్రదర్ నేను ఈ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్ కి ఫోన్ చేయాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను దయచేసి ఆత్మహత్య ప్రయత్నాన్ని మానండి పరిశుద్ధాత్మను మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించండి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఇక్కడ చూడండి ఈ వాక్య భాగంలో మీరు అడుగుచున్న ప్రతి వాటిని పొంది ఉన్నామని నమ్మండి అప్పుడు అవి నేను అనుగ్రహిస్తానని పరిశుద్ధాత్ముడు ఏసై ద్వారా అది చెప్పడానికి గల కారణం ఏమిటంటే నీ నోటికి కొంత శక్తి ఉందని చెప్పి ఆ వాక్యం నీకు తెలియజేస్తుంది గట్టిగా చెప్పలేకూడదు నువ్వు అడుగుచున్న వాటి నెలను పొంది ఉన్నావని నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు వేటనైతే అడుగుతున్నావో వాటిని నువ్వు పొందుకుంటావని దేవుడు వాక్యం చదివిస్తుంది కానీ దీని వెనక ఒక కొంత తెలియని నీకు మర్మం ఉన్నది ఆ మర్మం కానీ నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు అంటే నీ జీవితంలో నువ్వు గొప్ప కార్యాలు చేస్తావు ఇక్కడ అనేక మంది ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నా నీ ప్రార్థనకి ప్రోగ్రెసివ్ రిపోర్ట్ రాకపోవడానికి ఫలభరితమైన ఆశాజనకమైన కార్యాలు నీ ప్రార్థన ద్వారా జరగకపోవడానికి కారణాలు ఎప్పటికప్పుడు వెతుక్కుంటానే ఉంటారు ఎంతమంది ఎత్తుకున్నారు ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నాం కానీ సరైన జవాబు రావట్ల ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యం వింటూ రోజు వాక్యం చదువుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నాను కానీ నా జీవితంలో జరగవలసిన కార్యాలు సరిగ్గా జరగట్లేదు ఏదో నన్ను ఆపుతుంది అలలుయ ఈ రోజు మీ ప్రశ్నలన్నిటికీ నేను జవాబు చెప్పడానికే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ మెసేజ్ నేను ఎన్నుకోవడం జరిగింది నీకు విశ్వాసము లేదని నేను మాట్లాడలేదు నువ్వు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయట్లేదని మాట్లాడలేదు విశ్వాసంతో నువ్వు వింటున్న వాక్యాన్ని బట్టి దేవుని ప్రతిరోజు వాక్యం చదువుతూ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నావు కానీ నీలో కొన్ని లోపిస్తున్నాయి హలలుయ్య ఆ కొన్ని లోపాలను కానీ నువ్వు కరెక్ట్ గా సవరించుకున్నట్లయితే నీ ప్రార్థన జీవితంలో నువ్వు గొప్ప విప్లవాన్ని తీసుకొస్తావు హలలుయ్య అప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్న ప్రతిది పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు ఏ విధంగా ఇస్తాడో నువ్వు ఖచ్చితంగా గమనిస్తావు ఈ గొప్ప విశ్వాసము మాట్లాడుతుంది ఈ గొప్ప విశ్వాసం పొందుకుంటుంది అనేది నీకు అర్థం కాక మునుపు నీకు రెండు మాటలు అర్థం కావాలి ఎన్ని మాటలు అర్థం కావాలి రెండు మాటలు అర్థం కావాలి విశ్వాసము ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పని చేయ మళ్ళీ చెప్తున్నాను విశ్వాసము అనేది నీ యొక్క శరీరానికి సంబంధించింది కాదు ఫెయిత్ ఈజ్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ హార్ట్ ఫెయిత్ ఈజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ స్పిరిట్ విశ్వాసము అనేది నీ హృదయానికి నీ ఆత్మకు సంబంధించింది నీ శరీరానికి కాదు హలో లూయ అంటే యువర్ ఫెయిత్ బిలాంగ్స్ టు యువర్ స్పిరిట్ అని మాట్లాడినప్పుడు నీ స్పిరిట్ లో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ విశ్వాసానికి ఏం చేకూర్చగలడు బలాన్ని చేకూర్చగలడు హలో లూయ గొప్ప విశ్వాసం మాట్లాడుతుంది గొప్ప విశ్వాసం పొందుకుంటుంది అనేది నువ్వు తెలుసుకోక మునుపు అందుచేత మీరు ప్రార్థన చేయొచ్చిన ప్రతిసారి మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో అవి పొంది ఉన్నామని నమ్మండి అప్పుడు అవన్నీ నేను మీకు ఇస్తాను అన్న ఏసయ్య చెప్పిన వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేరక మునుపు నువ్వు రెండు పదాలు అతి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి రెండు పదాలు అతి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు ఈ రెండు పదాలు నీ జీవితాంతము గుర్తుండాలి ఎందుకంటే ఈ రెండు పదాలతోనే నీవు జీవితాంతం నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితం 
ప్రయాణిస్తూనే ఉంటావు గట్టిగా చెప్పలు కొడతాం హలో లూయ ఏమిటి ఆ రెండు పదాలు అంటే మొట్టమొదటి మాట ఏమిటంటే గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మహిమ గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం రెండవది ఎనాయింటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను అభిషేకం గట్టిగా చెప్పలు కొడతాం హలో లూయ నీ విశ్వాసానికి దేవుని మహిమకి దేవుని శక్తికి దేవుడు లింక్ పెట్టాడు హలో లూయ నువ్వు విశ్వాసంతో మాట్లాడుతున్నావు అంటే అక్కడ దేవుని కార్యం జరుగుతుంది ఎవరి జీవితంలో అయినా సరే దేవుని కార్యము జరుగుతున్నది అంటే అర్థం ఏమిటంటే అక్కడ మొట్టమొదటిగా పనిచేసేది దేవుని యొక్క శక్తి కాదు ఏం కాదు దేవుని శక్తి కాదు దేవుని యొక్క మహిమ ఇట్ ఈస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ ఈస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దట్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ దట్ వెరీ ప్లేస్ It is the glory of God that manifests in this very place. Hallelujah. What is the name of God? What is the name of God? What is the name of God? Amen. What is the name of God? What is the name of God? This name of God is the name of God. You can tell us the name of God. If you are doing the name of God, you are not the name of God, you are the name of God, you are the name of God, ఏదో గుడ్డొచ్చి చేయలో పడినట్టు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఆమె అని చెప్పి లేచి నీ ప్రార్థన మీద నీకే నమ్మకం లేకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే అసలు నీలో ఉన్న దేవుని మహిమ గురించి మొట్టమొదటి నీకు తెలియలే ఎవరికి దేవుని శక్తి బాగా తెలుస్తుంది అంటే దేవుని మహిమ గురించి ఎవరైతే బాగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి దేవుని శక్తి బాగా తెలుస్తుంది గట్టిగా చెప్పగలరు ఎవరికైతే దేవుని మహిమ దేవుని అభిషేకం శక్తి బాగా తెలుస్తుందో వాళ్ళు విశ్వాసంలో చాలా లోతుకు వెళ్తారు హలో లూయ ఎంత లోతుకు వెళ్తారంటే ప్రతి దానికి అనుమానించరు దేవుణ్ణి ఇది జరిగిద్దా ఇది జరగదా ఇటు వెళ్ళొచ్చా ఇటు వెళ్ళకూడదా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎలాగుంటుంది ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎలాగుండదు కొంతమంది చూడండి విశ్వాసం ఉంటుంది కానీ గజిపిచ్చి గందరగోళంగా గజిగజిగజిగ అయిపోతా ఉంటారు ఏదైనా చిన్న పరిస్థితులు ఎదురయ్యేటప్పటికి హలో లూయ కానీ నువ్వు గొప్ప విశ్వాసంలోనికి నువ్వు వెళ్ళదని మాట్లాడుతావు ఆ విధంగా ప్రతి పరిస్థితికి ఈ రోజుకి నువ్వు డౌట్ పడతా గజ 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 అయిపోయి ఏమైంది 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 అని నువ్వు అంటున్నావంటే నీకు ఇంకా గొప్ప విశ్వాసం రాలేదు ఎందుకో తెలిసిన నీలో ఉన్న గొప్ప దేవుడి మీద నీకు గొప్ప నమ్మకం ఉంటేనే నీకు గొప్ప విశ్వాసం వచ్చింది అంటే నీకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు నీకు అవిశ్వాసంతో ఉండిపోతున్నప్పుడు నువ్వు అనుమానిస్తుంది ఎవరో తెలుసా నిన్ను కాదు నీలో ఉన్న గొప్ప దేవుడిని అనుమానిస్తున్నావు మొట్టమొదట ఎవరిని అనుమానిస్తున్నావు నీలో ఉన్న గొప్ప దేవుడిని అనుమానిస్తున్నావు హలో లూయ గమనించండి దేవుడు శక్తివంతుడు అట్ ది సేమ్ టైం దేవునికి మొట్టమొదటిగా ఉన్న గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటే యాట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే దేవుని యొక్క మహిమ ఏంటి మహిమ అని ఉంటుంది అందరూ ఏంటి దేవుని మహిమ అంటే గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్ హలో లూయ దేవుడు ఆ ప్రాంతంలో తనంతట తాను ప్రత్యక్షమయ్యి కార్యము జరగడమే అని దేవుని మహిమ అని మాట్లాడతాం హలో లూయ ఇట్ ఈస్ ద అవుట్ షేటెడ్ రేడియంట్ గ్లోరీ ఇట్ ఈస్ ద అవుట్ షేటెడ్ రేడియంట్ లైట్ ఆఫ్ గాడ్ చూడండి యేసు క్రీస్తుని రూపాంతరం కొండ మీద చూస్తాం రూపాంతర కొండ మీద ఏ సైన్ చూసినప్పుడు ఎలాగున్నాడు నార్మల్గా మనిషి కుమారుడుగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎలాగున్నాడు అలాగున్నాడా డిఫరెంట్గా కనపడ్డాడా డిఫరెంట్ గా కనపడ్డాడు ఎలా కనపడ్డాడు ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ఏమవుతుందంట సూర్యుని వలె మెరుస్తున్నదంట ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ చాకలు వాడు కూడా అంత తెల్లగా ఆ పట్టలు ఉతకలేడంట అటువంటి గొప్ప శక్తిని మహిమను కలిగి గ్లోరియస్ ఎపీరియన్స్ తో కనపడ్డాడంట ఆ ఏసైతో పాటు ఎవరు కనపడ్డారు ఒకవైపు మోసే ఒకవైపు కనపడ్డారు ఏలియా వీరు కూడా ఎలా ఉన్నారంట ఏసు క్రీస్తు ఏ మహిమతో అయితే ఉన్నాడో అదే మహిమతో వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉంటాం ఎవరెవరు చూశారు పేతురు చూశాడు యాకోబ్ చూశాడు యోహాన్ చూశాడు వెంటనే పేతురు ఏమన్నాడు మీ ముగ్గురికి మూడు పర్ణశాలలు నేను అక్కడ వేసేస్తాను అన్నాడు అనగానే ఏమైంది ఒక దివ్యమైన మేఘము వచ్చినదంట ఆ మేఘంలోంచి ఒక స్వరం వచ్చింది ఏమని ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుతున్నాను నా కుమారుడు చెప్పినది చేయుడి అని ఈ వాయిస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వెంటనే ఏమైందంట వాళ్ళు భయపడి కిందకి దాక్కున్నారంట 
కాసేపటికి ఏమైంది మోషే ఏలియా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోగానే యేసుక్రీస్ ప్రభు వారు నార్మల్ అపేరెన్స్కి వచ్చారు వాళ్ళని తట్టి లేపినాడు అంట నేనే భయపడకండి లేకండి వెళదామని అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కనపడిన ఆ స్వరూపం అండ్ ఇట్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ అపేరెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ హలో లూయా ఎటువంటి అపేరెన్స్ అది స్పిరిచువల్ అపేరెన్స్ హలో లూయా అంటే యేసు క్రీస్తు దివ్య స్వరూపము అక్కడ బైబిల్లో ఏ విధంగా అయితే చెప్పబడిందో దాన్నే దేవుని మహిమ అని పిలుస్తారు హల లూయ ఆ దేవుని మహిమ అనేది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేవుని మహిమ అనేది ఆ ప్రాంతం అంతా ఎంత ఎక్కువగా పనిచేస్తే అక్కడ దేవుని కార్యాలు అంత బలంగా జరుగుతాయి గట్టిగా చెప్పలేకూడదాం దేవుని మహిమ అనే మాటకు అర్థం తెలియకుండా నేను అభిషేకం కలిగి ఉన్నాను అని ఎవరన్నా మాట్లాడారంటే అతనికి దేవుని వాక్యం మీద నాలెడ్జ్ లేదని అర్థం ఎందుకంటే మొట్టమొదట అభిషేకము అనే దేవుని శక్తి పని చేయాలి అంటే మొట్టమొదట అక్కడ దేవుని మహిమ పని చేయాలి చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు నడుచుకుంటా వెళుతున్నప్పుడు రక్తస్రావంతో ఇబ్బంది పడుతున్న సహోదరి ఉన్నది ఆ సహోదరి ఏం చేసింది ఏసైని తాకిందా తాకిందా తాకలేదు ఏం తాకింది Jesus cloth చివరి అంచుని తాకినదంట వెంటనే ఏమైంది ఆమెకి స్వస్థత వచ్చింది అంటే యేసు క్రీస్తు వేసుకున్న పట్టలో కూడా ఏం తాగుంది ఆయన యొక్క అభిషేకము తాగలేదు ఆయన యొక్క మహిమ తాగి ఉన్నది ఆ మహిమని ఎవరైతే టచ్ చేస్తారో ఆ మహిమలో ఉన్న పవర్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తులకు పనిచేస్తుంది గట్టిగా చెప్పలేకూడదు ఈరోజు నీ విశ్వాసం పసలేకుండా ఎంత విశ్వాసం కలిగి ఉన్నానని నువ్వు చెప్పుకుంటున్నా విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాను నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ప్రవచిస్తూ 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 నువ్వు ఉన్నా నీ ఇంటిలో ఒక కార్యం కూడా జరగబోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే నీకైతే విశ్వాసం ఉందేమో కానీ నీ ఉన్న ప్రాంతంలో దేవుని మహిమ పనిచేయట్లా ఎందుకంటే దేవుని మహిమ పనిచేస్తేనే దేవుని శక్తి పనిచేస్తుంది దేవుని శక్తి పనిచేస్తేనే ఆ విశ్వాసం కార్యరూపం దాడుస్తుంది గట్టిగా చెప్పాలి మేసే అంటే ఇప్పుడు దేవునికి ఏమున్నది మహిమ ఉన్నది సాక్షాత్తు చూడండి యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ వచ్చాయి ఐదో వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా చెప్తారు ఏమని అంటే తండ్రి లోకము పుట్టక మునుపు నేను నీ యొక్క ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు ఎటువంటి మహిమనైతే ఇచ్చినారో ఆ మహిమతో మళ్ళీ నన్ను మహిమపరచండి అని మాట్లాడతాడు అంటే యేసు క్రీస్తు సాక్షాత్కి ఏం కలిగి ఉన్నాడు మహిమను కలిగి ఉన్నాడు హెబ్రే పత్రిక ఒకటో వచ్చాయి ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు చూసినట్లయితే ఆ మూడు వచనాల్లో ఉన్న ఒక సారాంశం ఉంటుంది ఏమిటి ఆ సారాంశం అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెస్ ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్లోరీ ఈ మాటకి తెలుగులో అర్థం ఏమిటంటే దేవుని మహిమ అనేది తండ్రి అయిన దేవాది దేవుడు ఏదైతే కలిగి ఉన్నాడో అది అదృశ్య రూపమే కానీ ఆ మహిమని శారీరకంగా చూపించిన వ్యక్తి ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు గట్టిగా చెప్పలు కూడా నువ్వు దేవుని మహిమ ఇన్విజిబుల్ గా ఉంటుంది నువ్వు చూడలేవు తండ్రి అయిన దేవాది దేవుని స్వరూపం ఎలాగ ఉంటుందో నీకు నాకు తెలుసా సాక్షాత్తు యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తారు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించాలని దేవుడు ఆత్మ అన్నప్పుడు గాడ్ ఈస్ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్ నువ్వు దేవుణ్ణి చూడగలవా చూడలేము కానీ చూడలేని ఆ దేవుణ్ణి యేసు క్రీస్తు రూపంలో దేవుడు ఏం చేశాడు ఈ లోకానికి పరిచయం చేయడం మాత్రమే కాదు దేవుడు తన యొక్క మహిమ తన యొక్క శక్తి తన యొక్క గుణగణాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అదృశ్యమైనవి కనపడేవి కాదు కానీ వాటన్నిటినీ ఏం చేశాడు ఈ లోకానికి పరిచయం చేసిన యేసు క్రీస్తులో ఉంచినాడు అందుకే ఒకటో కొరింతీలు ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు చూసినట్లయితే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ద విస్టమ్ ఆఫ్ గాడ్ యేసు క్రీస్తు దేవుని యొక్క శక్తియు యేసు క్రీస్తు దేవుని యొక్క జ్ఞానమై ఉన్నాడు అంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఎవరు యేసు క్రీస్తు దేవుని యొక్క శక్తి ఎవరు యేసు క్రీస్తు దేవుని యొక్క మహిమ ఎవరు యేసు క్రీస్తు ఈ మహిమ ఏ ప్రాంతంలో అయితే బలంగా పనిచేస్తుందో ఆ ప్రాంతంలో దేవుడు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు హలో లూయ నీ ప్రాంతంలో ఏం మిస్ అవుతున్నావు అంటే దేవుని మహిమ అనే దాన్ని మిస్ అవుతున్నావు 
నువ్వు దేవుని మహిమ అనే దాన్ని మిస్ అయ్యి నీ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాను ఏ సునామమున ఏ సునామమున ఏ సునామమున ఇది జరుగును గాక అది కలుగును గాక అది కలుగును గాక ఇది జరుగును గాక వాట్ ఎవర్ యు ప్రే అడుగు ప్రతి వాడు పొందుతాడని చెప్తుంది బైబిల్ అడుగు ప్రతి వానికి ఇస్తానని చెప్తుంది బైబిల్ హలో లూయ దేవుని మహిమలో నుండి నువ్వు మాట్లాడుతుండగా నీలో ఉన్న గొప్ప విశ్వాసం గొప్ప కార్యములను పొందుకునుగాక అమేన్ నసరేడని ఏసున్నామని ప్రభాయ్ టీవీ పరిచయం చూస్తున్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను బలమైన సన్నిధిని బలమైన అభిషేకాన్ని ప్రభు బిడ్డల మీద విడుదల చేస్తున్నాను ప్రభు నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది నీ వాక్యపు శక్తిని తెలుసుకోకుండా ప్రభు మేము ప్రార్థన చేసిన ఆ ప్రార్థనకి సరైన ప్రభు ప్రతిఫలాన్ని మేము చూడలేమని ఏసు నామన ఈరోజు మాట్లాడిన మాటల ద్వారా ప్రభు మీరు మాలో ఉంచిన క్రీస్తు యొక్క స్వరూపం క్రీస్తు యొక్క మహిమ మాలో తండ్రి నేనా మేము తెలుసుకొని ఆ మహిమలో నుండి ఒక మాట విడుదల చేస్తే గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయని ఈరోజు నీ వాక్యం ద్వారా మేము తెలుసుకున్నాం నర్సరేడని ఏసు నామమున మీరు నాలో ఉంచిన ఆ మహిమలో నుండి నేను మాటను విడుదల చేస్తున్నాను ఏసు నామమున ప్రభు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తల్లలో ఉన్న ప్రతి సమస్య బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను కళ్ళల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్య ముక్కులో ఉన్న ప్రతి సమస్యను రోటిలో ఉన్న ప్రతి సమస్యను గొంతులో ఉన్న ప్రతి సమస్యను ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్యను ప్రభు గుండె భాగంలో ఉన్న ప్రతి సమస్యను లంగ్స్లో ఉన్న ప్రతి సమస్యను ప్రభు కాలయంలో ఉన్న ప్రతి సమస్యను ప్రభు కిడ్నీస్లో ఉన్న ప్రతి సమస్యను ప్యాంక్రియాసిస్లో ఉన్న ప్రతి సమస్యను జీర్ణ కోసం అవయవాల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్యను ఏ సునామం బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రభు ప్రతి విధమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రతి విధమైన ట్యూమర్స్ ప్రతి విధమైన గడ్డలు ప్రతి విధమైన సిస్ట్లు అవి ఏవైనా సరే ఏ సునామం బయటికి రమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రభు వాటన్నింటినీ స్వస్థపడమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను లెట్ యువర్ హీలింగ్ పవర్ ఫ్లో ఇన్ చేసస్ నేమ్ లెట్ యువర్ హీలింగ్ పవర్ ఫ్లో ఇన్ చేసస్ మైటి నేమ్ లోడ్ ఏ సునామం ప్రభు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారిని స్వస్థపరచండి ప్రభు వారు బ్రతకడానికి మరొక అవకాశాన్ని వారు అనుగ్రహించండి ప్రభు ఆ క్యాన్సర్ తో ఉండి ఇబ్బంది పడుతున్న బిడ్డలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ అది ఏ రకంగా ఉన్న ప్రభు లార్డ్ గివ్ దమ్ ఎనదర్ ఛాన్స్ టు నో యు లార్డ్ టు రికగ్నైజ్ యు లార్డ్ వారి ఆత్మలు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళాలి తప్ప నరకానికి వెళ్ళడానికి వీరులేదు ప్రభు వారికి ఒక అవకాశం మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభు కాళ్ళలో ఉన్న ప్రతి సమస్య ప్రభు నైనా నైనా అరికాళ్ళలో ఉన్న ప్రతి సమస్య మోకాళ్ళలో ఉన్న ప్రతి సమస్య నరముల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్య ఎముకల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్య కండరాల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్య యేసు పేరిట బయటకి బొమ్మన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నజరడైన యేసు నామమున ప్రభు ప్రతి విధమైన థైరాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ రొమటైటిస్ ఆర్థరైటిస్ బిపి షుగర్ ఎస్ఎల్ఈ సమస్తాన్ని నార్మల్ కి రమ్మన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రభు అంతు చెక్కని వ్యాధులు ఏమన్నా ప్రభు రక్తహీనతను బయటికి బొమ్మన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద బ్లడ్ బయటికి బొమ్మన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఏసు నామమున వేరుతో సహా బయటికి రమ్మన ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నీ పలమైన సన్నిధి నీ పలమైన అభిషేకాన్ని పెట్టిన మీరు విడుదల చేస్తున్నాను విడిపోయిన కుటుంబాలని కలపండి ప్రభు నాయన కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు ప్రభు ఏసు నామం వారి జీవితంలో కార్యము జరిగించండి మరి ముఖ్యంగా ప్రభు ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ ని చూస్తూ ప్రేమిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి స్పాన్సర్ చేసిన బిడ్డల గురించి ప్రత్యేకంగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు వారిని ప్రత్యేకంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి నా చిన్న ప్రార్థన ఈ పరలోక రాజ్యం చేర్చుకోమని ఏసు పేరిట అడుగుచున్నా నా ప్రియ పరలోక తండ్రి అమేన్ అమేన్ ప్రైజ్ లాడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ యువర్ డొమినియన్ టైమ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ